الحلقة يا جماعة اليوم راح يكون عندنا مقطع جديد، اليوم مقطع راح يكون مميز صح. كلنا نعرف انه تقريبا اخر خمس سنوات في عدد كبير صاروا يتوجهون انهم يلعبون العابهم على الجوال، مثل لعبة ببجي موبايل او لعبة فري فاير او لعبة بيس موبايل، والالعاب هذه في عدد كبير الحين صار يلعب ببساطة على الجوال، فلهذا قررت اليوم اني اجيب لكم اكسسوارات واشياء جدا مفيدة للجوال، فتوقع اي شخص يلعب على الجوال اليوم ان شاء الله راح تستفيد على الاقل من منتج واحد او منتجين، وعشان اكون معاكم صريح حاولت اني ابحث هالمرة بشكل جدا ممتاز بحيث اني اجيب لكم منتجات تقريبا شبه مضمونين وفي عدد كبير مدحهم علشان ان شاء الله لما تشترون الشيء اللي راح اجيبه لكم يعني تشترونه وانتم مطمنين ان شاء الله راح يكون مفيد بالنسبة لكم، فلهذا ما راح اطولها يا جماعة بس لا تنسون زر اللايك والاشتراك معنا في القناة وايضا تفعيل زر التنبيهات جدا مهم عشان ان شاء الله يعني المقاطع اول ما تنزل توصلكم على طول، اعتقد ان اغلبكم لما يلعبون على الجوال الجوال ترتفع حرارته بشكل جدا كبير وفي عدد كبير منه الجوال حقه يطفي بسبب الحرارة، فلهذا جبت لكم شيء راح يفيدكم من ناحية الحرارة، جبت لكم يا جماعة مروحة، هذه المروحة فكرتها انها ببساطة راح تبرد على الجهاز وتخلي الحرارة حقته تنزل، ومثل ما قلت لكم كل شيء انا جايبينه لكم اليوم انا تقريبا متأكد منه انه راح يكون ان شاء الله مفيد ممتاز، فلهذا خلينا نجرب ان احنا نفتح الصندوق ونشوف مع بعض وش الاشياء اللي داخل فأول شيء عندنا طبعا مثل ما تشوفون هذا الشيء خلنا نسحب هو نفسها المروحة طبعا ما أدري يجي معها شيء ولا لا فخلنا نطلعها من الكيس هذا شكل المروحة المميز المروحة هذه يا أخوان أن طبعا على الحجم مثل ما تلاحظون هذا الحجم تقريبا حجم الجوال حقك إن شاء الله راح يركب وأيضا الشيء الآخر اللي موجود عندنا مروحتين مروحة على اليمين ومروحة على اليسار وملاحظ هني في الجهة الخلفية حاطين شعارات ثلج يعني ها حبيبي جهازك راح يصير ثلج خلنا نتأكد بعد الصندوق نفسه في شيء تحت ولا فعليا في بعض الأشياء ففي شيئين تقريبا خلنا نطلعهم في عندنا أول شيء سلك وفي عندنا هذا صراحة هذا مو متأكد حق شنو بس ممكن يكون حق ستاند أو حق شيء مثل هذا فلهذا الحين حان وقت الاختبار وراح نجرب إن إحنا نركب الشيء على الجهاز أنا أتوقع الشيء الصح لازم تسويه إنك تشيل الكفر اللي عليه يعني مو منطقي إنك تبرد الكفر حق الجهاز لا أنت محتاج إنك تبرد الجوال حق فلهذا أول خطوة نسويها إن إحنا نشيل الكفر كامل بعدها خلنا نجرب مع بعض ان احنا نركب المروحه، تحطها طبعا بالجهه الخلفيه بالطريقه هذه وتكبر على حجم جوالك، مثل ما تلاحظون جوالي طبعا حجمه جدا كبير وايضا المروحه ركبت بشكل ممتاز، بس صراحه خايف انها تخدش الجهاز بس يعني المفروض انها ما تخدش المفروض بس خلينا نكبرها على الحجم المناسب، اتوقع ان هذا هو الحجم المناسب لها. الشيء الاخر المروحه نفسها تحتاج الى كهرباء، فهذا يا جماعه السلك مثل ما تلاحظون والسلك طبعا طويل عشان تاخذ راحتك تقريبا، فببساطه ناخذ السلك ونركبه على طول في عندنا قائمة في مكان عندنا انبوت اوت بوت نحطه في الانبوت على طول ونركب اوكي ركبناه على السريع والحين خلينا نجرب ان احنا نركبه في الكهرباء ونشوف كيف راح يكون وضعها الحين راح اركبه في الكهرباء وبجرب ان انا اشغله على طول خلاص هني شابك وكل شيء شابك عندنا نركب بسم الله الرحمن الرحيم ونشغل الكهرباء شغلتها اوكي اشتغلت معانا بس ترى صوتها هادئ بشكل غير طبيعي فما راح تزعجك ابدا توقعت انه ممكن تكون مزعجه شوي لا ابدا مو مزعجه ما ادري احط جنب المايك واسمعوا اوكي صراحه ما اتوقع انكم سمعتوا اي شيء لانها جدا هادئه الصوت اللي ممكن تسمعونه صوت المكان وما راح تسمعون صوت المروحه فالمروحه هادئه بشكل غير طبيعي ممكن اذا جينا للعيوب العيب الوحيد فقط انها بسلك هذا العيب الوحيد بالنسبه لها فانت راح تلعب بالطريقه هذه والسلك موجود، طبعا هي تاخذها اذا انت مضطر يعني الجهاز حقك فعليا قاعد يطفي، اذا جهازك ما يطفي انا اتوقع ان هذه ممكن تكون ما لها داعي. شيء ثاني لاحظت الحين توني ان المنطقه هذه اللي موجوده ورا يا اخوان بارده بشكل مو طبيعي، مثل احساس لما تمسك ثلجه، نفس الاحساس بالضبط، فلهذا راح تبرد الجوال حقك من الخلف بشكل كبير لانه ثلج 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 مثل الشعار اللي محطوط بعد ما خلصنا يا حبايبي من المنتج الاول خلونا نروح للمنتج الثاني اللي هو جدا مفيد اتوقع انكم شفتون عارض كبير حتى من اليوتيوبرز يستخدمونه لما راح يلعبون مثلا ببجي او فري فاير وانا شخصيا استخدمت نفس هذا الشيء لكن بنسخه قديمه فالشيء اللي جايبنا لكم يا جماعه عباره عن تريجرز تستخدمهم على الجوال حقك شنو فكرتهم ببساطه شفت لما تلعب في اليد لما تلعب في اليد عندك ال2 و ار2 يعني موجودين عندك تحت، فتستخدمهم في الاطلاق، راح يكونون جدا مفيدين على الجوال لان عندك راح يسهل عليك تقريبا تستخدم تقدر تستخدم اصابعك الثنتين حق انك مثلا تلف وتصوب، لكن راح يكون عندك زر ايضا تحت بالطريقه هاي تستخدمه عشان ايضا تطلق، وايضا تقدر انك تصوت، تحط الجهتين راح يكون عندك تصويب واطلاق، فراح يكون جدا يا جماعه ممتاز ومفيد، ممكن اتوقع انكم في السابق لما شفتون مقاطعي القديمه في فري فاير وايضا ببجي شفتونا استخدم نفس هذا الشيء لكن كان لونهم اصفر، فهذه النسخه الجديده 
الأخيرة منهم فالفكرة أنا أعتقد أنها مفيدة جدا لهذا يعني أنا قررت أن أنا أجيب الشيء هذا وأنصحكم فيه للأمانة لأن بعد فيها صراحة نقطة جدا ممتازة راح أوريكم إياها بعد شوي بس خلونا الحين نفتح مع بعض الصندوق هذا بسم الله الرحمن الرحيم خلونا يا جماعة نفك الصندوق أتوقع بعدها نبتدي نبتدي طبعا بعدها نسحب يا سلام أوكي طاحت لنا بعض الأشياء أتوقع أوراق وما شابه وهذي لهم التريجرز خلونا نطلع فنطلع الأول ونطلع الثاني دقيقة حجمهم اوه في شيء تغير عن السابق في السابق كانوا عبارة عن يا جماعة قطعة واحدة حاليا صاروا قطعتين بس أتوقع أن يمدينا نفكهم صح أشوف اي أيوة والله يمدينا نفكهم إذا كنت مثلا حاب أن أنا أستخدم زرين في اليمين وزرين في اليسار فراح يكون شيء جدا قوي أنا صراحة اللي كنت أستخدمه بالضبط تشبه هذه بس كانت أتوقع أسود وأصفر كانت شيء جدا ممتاز ما علينا طبعا هذه يا حبايبي نقدر ان احنا الحين مثل ما تشوفون صارت النسخه بهالطريقه انا توني ادري صراحه انه صايره عباره عن قطعتين تركب واحده مثلا على الجهه اليمين صراحه جوالي جدا كبير فشوي معاناه معاها في نفس الوقت بعد اقدر ان اجيب الثانيه بعد من الجهه الثانيه وبعد اركبها طبعا اذا جوالك كبير فانت محتاج انك تركبها بهالطريقه بس انا صراحه انا افضل ان استخدم بس جهه واحده ما افضل ان استخدم جهتين جهه واحده الجهه الوحيده هذه تكون هي جهه الاطلاق حق النار يعني فالحين اللي صاير لو تلاحظون صبعي هذا عشان نطلق النار هذا اللي تحت اتوقع ممكن نحن نستعمله هذا اللي موجود هني ممكن نحن نستعمله في شيء ثاني خلونا نجرب بس على السريع نحمل بابجي ونجربها قدامكم اوكي حبايبي طبعا ركبتها على طول الحين مثل ما تشوفون ركبت الجهتين الزر اللي تحت راح يخليني انزل طبعا بنفسي ضبطته بالطريقه هذه يخليني انزل الزر الثاني يخليني اطلق مثل ما تلاحظون يا جماعه بالطريقه هذه نقدر ان احنا نطلق فصرت اقدر اطلق بدون ما المس الشاشه ابدا فصار الموضوع تقريبا اسرع بالنسبه لي ما اتوقع انه في اي حاجه هني عشان نجرب عليه بس اعتقد ان الفكره واضحه وممتازه يعني مثل ما تشوفون فبس اطلق صراحة انصح فيه بشكل جدا كبير هذا الشيء. شيء اخر بعد راح اصدمكم فيه يا جماعة، انتم ملاحظين ان في معاها شيء هني، شنو هذا الشيء يا سيد؟ خلنا اوريكم، هذا الشيء يا حبايبي عبارة عن شاحن. اوكي سيد دقيقة. الحين هذيل الاشياء تشحنهم ليش؟ هذيل الاشياء تقدر تشحنهم لان فيهم خاصية التيربو، شنو خاصية التيربو يا سيد؟ يعني انك بس تضغط ضغطة واحدة والسلاح يبتدي يطلق طلقات ورا بعض، مثلا عندك سلاح سنايبر سيمو اوتوماتيك مثلا، تضغط ضغطة واحدة يبتدي يطلق طق 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 ورا بعض بالطريقة هذه، فهذه الفكرة حقتها، أيضا في أشخاص يا جماعة يستخدمون هذا الشيء مثلا مثل تطبيق مثلا تيك توك مثلا، في تعرفون أنه في تكبيسات وحركة وما شابه، فتقدر أنك تستخدم هذا الشيء في التكبيس بدل ما تقدر تضغط على الشاشة لا، تحط هذا على الشاشة تلبس لمسه واحده يجلس يكبس عنك للابد، لين يخلص الشاحن، طبعا الشاحن يتم معاك اسابيع وممكن شهور فراح يطول معاك بشكل كبير، فهذا الشيء جدا اتوقع انه مفيد وممكن يفيدكم يا جماعه بشكل كبير، وصراحه انصح فيه اكثر من اشياء اخرى راح اوريكم اياها بعد شوي، الاشياء الاخرى اللي راح اوريكم اياها بعد شوي ان شاء الله راح تكون مفيده في انواع اخرى من الالعاب. اللي بعده بيكونوا عندنا يا جماعه منتجين مع بعض، منتجين اثنين هم من شركه ريزر، بس المعلومه يا جماعه ترى هذا مو اعلان انا بنفسي قاعد بعد اشتريهم عشان اوريكم، فعندنا نوعين من انواع اليدات، سيد دقيقة، الحين لو وريتنا قبل شوي ما يخلينا ان نسحب على اليدات خلاص ونستخدم فقط تريجر والباقي لمس ولا شنو يا سيد؟ الفكرة يا حبايبي انا اتوقع انا اتوقع يا حبايبي يعني والفكرة اللي انا في بالي ان الشيء اللي وريتكم اياه قبل شوي التريجرز فايلتهم ممكن تكون افضل في العاب الشوتر، لان تقريبا التصويب باصبعك مع الاطلاق بالتريجر اتوقع انها اكثر دقه من انك تاخذ لك مثلا يد بهذا الاسلوب، بس يا سيد شنو فايلت هذيلا؟ هذيلا فايلتهم في العاب الشوتر والالعاب التنافسيه، هذيلا فايلتهم اذا مثلا عندك لعبه لعبه روقان لعبه تختيم، الفتره الجايه يا جماعه في العاب تختيم قويه راح تنزل ان شاء الله على الجوال، فاتوقع ان هذيلا راح يكونون جدا مفيدين لالعاب الجوال، اوكي. خلنا نروح اول شيء للاول عندنا هذا، اثنين طبعا مثل ما قلت لكم من شركه ريزر، اول شيء عندنا هذا، هذا شنو فكرته؟ فكرته أن يد يد كبيره مثل ما تلاحظون، آه وفي نفس الوقت الجوال حقك تحطه في النص، تمام؟ خلونا نطلع الشيء هذا المنتج اللي اصلا يعني اللي يعجبني في شركه ريزر ان اشياء يبين عليها انها فخمه، فانا قاعد احس فعليا بفخامه المنتج اللي انا فعليا قاعد آه يعني بستخدمه الحين فنطلع على طول يا جماعه مثل ما تشوفون ف 
فهذا هو المنتج عندنا قدامنا تاخذ الجوال حقك وتحطه على طول في النص وتوقع انك طبعا راح ينشبك على طول بحكم انه موجود هنا عندنا المدخل المدخل طبعا تايب سي انا ما صراحه الجوال حقي يركب ولا لا جوالي ايفون فما ادري فبجرب مثل ما قلت لكم انا اخذتهم صراحه علشان علشانكم بشكل عام يعني فهو المفروض انه يركب بس احتمال انه شوفوا يا جماعه عشان اكون معاكم صريح اوكي ركب لا ركب ركب بشكل ممتاز ركب بشكل ممتاز وعلى طول طلع لي في الجوال انه في جهاز حاليا تركب ركبت اليد والشيء الحلو انه مباشره الجهاز تعرف على اليد بدون ما اسوي ولا شيء الحين لو ضغطت مثلا واي راح يدخلني الشوب ضغط بي راح يطلعني على طول الحين خلينا نجرب ان احنا نروح نلعب وراح اوريكم كيف الوضع ف الحلو في الموضوع انه صار صار التحكم جدا سهل بالنسبه لي، قاعد اختار السيارات، قاعد ادخل بلعب، كل شيء صار سهل وبسيط، يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف اوكي، ابتدى معنا الوضع مثل ما تشوفون بالطريقه هذه نقدر ان احنا نسوق صراحه ما ادري وش الازرار بس قاعد احاول يعني اوريكم انه فعليا اللعبه شغاله والتحكم سريع وكل شيء تمام، شوفوا كيف طبعا قاعد يعلموني على اللعبه لان وضعي جدا جدا تعبان اذا ضغطت الزرين هذيل راح يصير شيء او راح يصير 360 <تصفيق> المهم شوفوا كيف والله ترى شيء جدا رهيب اوه عطى نايتروس يا سلام خلينا نكمل على الاقل سباق واحد نحاول فيه ان احنا يعني نكمله بس على السريع شوفوا كيف والله الله 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 يا الحوادث <تصفيق> والله الوضع جدا ممتع لما راح تلعب بيد راح يكون ممتع بكثير اوه خلصت النايتروس اللي عندي كامل المهم خلينا نروح فوق انا في اي مركز والله ما ادري قاعد اسوي <تصفيق> <تصفيق> معليش معليش يا جماعه المهم في النهايه قاعد اوريكم الجيم بلاي بشكل عام انا المشكله بس لو بس اعرف التحكم والازرار وش لازم وش اقدر اسوي راح اقدر اتوقع ان انا افوز عليهم يا ساتر المهم خلص السباق وانا في المركز الاخير لكن اتوقع انها تجربه جدا جميله وانصح فيها فهذا الاول من بين منتجين طبعا خلينا الحين نشيل الجوال طبعا لازم انتبه في اني اشيل الجوال عشان ما نخرب المدخل لان شوي الجوال كبير لو كان الجوال صغير كان ممكن يكون اسهل شوي يعني حطوا في بالكم ترى مو كل جوالات الايفونات اغلبهم ترى ما يركبون عليه فحطوا في بالكم هذا الموضوع اوكي هذا اول منتج من بين منتجات ريزر خلينا نخليه على طول هني على جنب وخلينا نروح نجيب المنتج اللي بعده يا حبايبي منتجنا الثاني طبعا مثل ما قلت لكم اللي هو هذا يد ريزر يد كامله فعليا وتصلح للجوال المفروض ومو بس الجوال يعني حتى لو مثلا عندك جهاز يدعم البلوتوث راح يكون ترى جدا ممتاز هذا هو شكل اليد اول ما تطلعها شكلها فخم 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 وتقريبا قريبه من يد ريزر اللي موجود على البي سي او حتى مثلا خلينا نقول يد الاكس بوكس شيء قريب نوعا ما احاول اطلع اليد اوكي طلعنا اليد على طول واعتقد انه يجي معاها بعد شيء هنا مثل ما تشوفون في عندنا هذا هذا ممكن يكون سلك اوكي يطلع على جنب اوكي معاها سلك او خلينا نقول سلكين، هذا السلك الاول هو عباره عن تايب سي من الجهتين، اعتقد انه يمليك من خلاله انك تركب اليد مباشره بالجهاز، اذا مثلا الجهاز راح تركبه على طول في هذا المكان لان في عندنا هذا الشيء، شوفوا يا جماعه هذا الشيء، بهذا الاسلوب اعتقد، بس الجهاز راح ينحط بهذا الاسلوب، شوفوا كيف يا اخوان، هذا اسلوب الجهاز راح يكون قدامنا. يعني راح العب بهالطريقه، المشكله الجوال اذا ثقيل راح تعاني، فانا جوالي شوي ثقيل، في اشياء ملاحظه، اول شيء في عندنا ازرار هني تحت لو تلاحظون في مجموعة من الازرار، تحت تحت في ازرار، اعتقد اليد هذه ممكن انها تركب حتى على البي سي ترى، المهم في ازرار هني تحت، اختصارات لو حاب انك تلعب مثلا كول اوف ديوتي او شيء وفي اختصارات موجوده هني فمو بس تلمس هني حتى تحت ممكن انك تلمس، وفي بعد اشياء هني هذيل اتوقع ممكن يصقرون، شوفوا هني التريجر لما اضغط راح على طول ينضغط كامل، لكن لما ارجع مثلا واضغط الزر هذا من جديد راح اقدر اني اضغط لداخل بالطريقه هذه فيعني في تقريبا خلينا نقول بعض الافكار اللي موجوده في اليد هذه مثل ما قلت لكم السلك الثاني واضح ان احنا ممكن احنا نشبك على البي سي مع لنا خلونا الحين نروح للتجربه ونجرب وهذه يا اخوان فكرتي الثانيه اللي موجوده عندي اني استخدم اليد هذه واستخدم الصوره حقت الجوال وانقلها للتلفزيون فراح اقدر العب العاب الجوال لكن على التلفزيون فهي فكره جدا ممتازه جماعه انت بس الحين تخيل معي لعبه جوال قاعد العبها على التلفزيون قدامي فيعني تجربه صراحه غريبه عجيبه بس ممكن ترى شيء يكون يعني حلو والله ما ادري شنو هذا <تصفيق> ما ادري شو الخاصيه اللي قاعد اسويها المهم فانا انا احس صراحه شيء حلو يعني راح تحس انك 
راح اطلع كل قوة اللعبة بالاصح يعني كل قوة اللعبة راح تشوفها بوضوحها الكامل قدامك في الشاشة طبعا لو ما حاب انك تسوي هذا الشيء بعد تقدر انك تلعب بشكل عالي جدا بالجوال حقك تحطها فوق بس تلعب وتستمتع بس يا جماعة هل تخيلت في يوم من الايام انك تلعب لعبة سيارات بدركسون على الجوال هذا الشيء اللي راح اسويه ان شاء الله اليوم اشتريت دركسون راح اوريكم اياه الحين فكرته ان احنا نلعب فيه على الجوال للاسف يعني يا اخوان ان يعني وصلني الكرتون وضعه تعبان واضح انه مصدم والدنيا مكسره والوضع تعبان بس يلا ما عليه المهم ان احنا نجرب ونشوف بحاول افك على السريع لان صراحه هو صراحه الكرتون منتهي فانا بعد بكملها زياده ومطلع الدركسون الخاص فينا بس دقيقه خلنا نطلع كل الاشياء اوكي بس معاه بس بس شيئين فقط لا اكثر اول شيء عندنا الدركسون نفسه اللي هو هذا والله خفيف خفيف احسن شيء لانه صح جوال من اساس فهذا هو مثل ما تشوفون دركسوننا قدامنا وضعه بسيط وهذه على طول الدواسات الدواسات مع وضعهم بسيط ويعني ما يبي له ولا شيء حاطين بعض اللصقات هني علشان لو مثلا على طاوله بس تحطها خلاص لصق يعني شبه لصقي فعليا شوفوا كيف صعب والله الطاوله راح راح تنقلب يعني صعب انك تشيله الو والله هذا لصق ايه يا الحبيب والله علق يا يا الحبيب تراك علق يا جماعه هذا علق خلنا نسحبه ما ما في حل ثاني غير نسحبه اللي واضح اني بحتاج انه خلنا نخليه بهالطريقه مع انه راح يلصق اللي واضح ان انا بحتاج فعليا ان انا اشوف شرح كيف نقدر ان احنا نشغل هذا الشيء لان المدخل حقه ما ما يركب على الجوال كيف هو حق جوال ما ادري. اوكي يا اخوان عندي للاسف خبر سيء ما راح نقدر نجرب الدركسون هذا، طبعا هو يشتغل وكل شيء لكن ما راح نقدر نجربه لان ما عطونا السلك اللي معاه اللي هني اللي هو اسمه او تي جي كيبل، لازم تشتري هذا السلك عشان تقدر انك اه تشغل دركسون على الجوال، تركب مباشره على الجوال. فممكن نسوي حلقه اخرى، راح اطلب السلك هذا، نسوي حلقه اخرى، نجرب في دركسون بنفسنا ونشوف كيف وضعه، لكن للاسف حاليا ما عطوني فما راح اقدر اكيد ان انا اجربه للاسف والله كان ودي اجربه اليوم بس على الاقل جبنا الدركسون يعني نفسه. في النهايه يا حبايبي اعطوا رايكم وش الشيء اللي تحسون مناسب انكم تشترونه من الاشياء اللي جبناها اليوم. في النهايه لا تنسون زر اللايك، الاشتراك معنا في القناه ونشوفكم على خير باذن الله في حلقات اخرى من هذا النوع وانواع اخرى ايضا مع السلامه. اللايك امر مهم، طقي ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم ماذا جيشنا يا عم، والاسياء الاسطوره تتنقل على كل فم، باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيله. يا يا قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله يا يا اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد افرح